இந்தைய ஆண்டுகளில் இயற்கையுடன் மெல்ல மெல்ல போரிட கற்றுக்கொண்டார் தொழிற்சாலைகள் கண்டான் போக்குவரத்து வளர்ச்சியுற்றது வாகனங்கள் பெருகின கடந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தான் ஆம் குறிப்பாக ஐம்பது ஆண்டுகளில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளில் ஈட்டிடும் வெற்றியை பெற்றது ஆனால் இழப்போ சுற்றுச்சூழலின் ஆணிவேரையே அசைத்துவிட்டது வாகனங்கள் கக்கிடும் புகை மண்டலம் காற்றின் தன்மையை அழித்து வருகிறது ஆலைகளின் கழிவு நீர் தண்ணீரை மாசுபடுத்தி வருகிறது அதனால் தான் இன்றைய மனிதன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல உலக தழுவிய விதத்தில் விழிப்புணர்வு இயக்கங்களை நடத்தி வருகிறான் நமது வாழ்வின் அடிப்படையான காற்றும் நீரும் மாசுபடுவதை எதிர்த்து குரல் எழுப்புகிறான் அதற்கு மாற்று கண்டுபிடிப்புகளிலும் தன்னுடைய ஆய்வினை செலுத்துகிறான் இன்னும் சொல்லப்போனால் எதிர்காலத்தில் பிறக்க இருக்கிற குழந்தைகளும் எதிர்கால சந்ததியினரும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சுற்றுப்புற சூழல்வாதிகளாக பிறக்க பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறான் விரும்புகிறான் என்னென்ன இருக்குல்லே பயந்துட்டீங்களா என்னடா மாசு கட்டுப்பாடு மாசு மாசுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோமே என்ன பயப்படாதீங்க இன்றைய நம்ம சந்திப்போம் சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியில் இளம் விஞ்ஞானி எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை நம்ம சந்திக்க இருக்கோம் அவர் இந்த மாசு கட்டுப்பாடு கருவி ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஏன்னா நம்ம வெறும் மாசு கட்டுப்படுத்தணும்னு சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் குரல் எழுப்பி வருகிறோம் அதுக்கு மாற்று என்ன அதுக்கு என்ன கருவியை கண்டுபிடித்து இந்த புகை மண்டலத்திலிருந்து இந்த கெட்ட வாயுக்களை தவிர்ப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்திருக்கிற ஒரு விஞ்ஞான் அவரோடு நமது சந்திப்பு வணக்கம் வணக்கம் இப்போ சுற்றுப்புற சூழல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு எல்லாருமே புலம்பிட்டு இருக்கோம் சுற்றுப்புற சூழல் எப்படி இருக்கணும் முதல்ல அதுக்கு என்ன முக்கியமான பாதிப்பை எதெல்லாம் ஏற்படுத்துது அது சொல்லுங்களேன் சுற்றுப்புற சூழல்னு நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா இப்போ வாகனத்தை பற்றி இன்னைக்கு வாகன கக்கற நச்சு புகையை பற்றி நம்ம எல்லாம் கவலைப்படுறோம் வாகனத்தில் கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு வாயு நச்சு வாயு இன்னொன்று வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னு இருக்கு அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் இது மூணும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி கவலையை கொடுக்குது கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிறது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற ஈமோக்ளோபின் அணுக்களை பாதிக்குது இதனால் பல விதமான வியாதிகள் மாரடைப்பு இதெல்லாம் வருது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து குழந்தைகளுக்கு காஃபு லங் சம்பந்தமான பல வியாதிகளை கொடுக்குது அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் இன்றைக்கி கேன்சர் பல விதமான கேன்சரை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இந்த கேன்சருக்கெல்லாம் மூல காரணம் அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் ஸோ இது மூணும் வந்து எதில் வருது அப்படின்னு கேட்டாக்க டீசல்லையோ இல்லை லெட்டட் பெட்ரோல்லையோ அன்லெட்டட் பெட்ரோல் மூணுலேயுமே உண்டு அன்லெட்டட் பெட்ரோலில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாஸ்ட்டில் போடுறோம் இந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் போடுறதுனால கார்பன் மோனாக்சைடு லெவலையும் அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோ கார்பனையும் குறைக்க முடியுது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனையும் த்ரீ வே கேட்டலிக் கன்வெர்டர் அப்படின்னு வச்சு குறைக்கிறோம் டீசல் அப்படின்னு வரும்போது டீசலுக்கும் லெட்டட் பெட்ரோலுக்கும் இன்னைக்கு உலக நாட்டில் எந்த விதமான ஒரு கன்வெர்டரும் சக்ஸஸாக ஒரு வெற்றிகரமான நிலையில் இல்லை நம்ம நாட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லெட்டட் பெட்ரோல் தான் பெரும்பாலான வாகனங்கள் உபயோகிக்கிறோம் நம்ம நாட்டில் டீசல் வந்து ஒரு மலிவான ஒரு எரிபொருளாக இருக்கிறதுனால பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் அதை மாதிரி டீசல் வாகனங்கள் கார்கள் ஈவன் இப்போ இன்றைக்கி புதிய மேனுஃபேக்சரெல்லாம் கூட டீசல் காரை கொண்டு வராங்க டூரிஸ்ட் டாக்ஸி இவங்கெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற டீசல் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட்டும் ஜாஸ்தி இருக்குது மற்ற எல்லா உலக நாடுகளில் இருக்கிறத விட சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால பார்ட்டிகுலேட் எமிஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பலவித ரிஃபைனரியில் இந்த பார்ட்டிகுலேட் எமிஷனை குறைச்சி டீசல் கண்டென்ட்டை சல்ஃபரை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடியில் நம்ம வந்து நவீனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்குது லெட்டட் பெட்ரோலை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் அன்லெட்டட் பெட்ரோல் கொடுக்கறதுக்கு அரசாங்கம் பல உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துகிட்ருக்கு ஆனாலும் பழைய வாகனங்கள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் ஒரு லோயர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் இருக்கிறதுல அன்லெட்டட் பெட்ரோலை மட்டும் போட்டுட்டு கேட்டலிட்டி கன்வெர்டர் இல்லாமல் விட்டானாலும் இந்த எமிஷனை கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்து சூழ்நிலை வந்து மற்ற வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளை விட ஒரு தனியான ஒரு முறைப்பட்ட நாடு இங்கே வந்து லெட்டட் பெட்ரோலும் டீசலும் இருக்கிறதுனால இது இந்த சூழ்நிலையை சிட்டியில் நம்ம வந்து மாதம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா இதுக்காக ஒரு கருவியை நம்ம உருவாக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நிர்பந்தம் இருந்தது அந்த வந்து நிர்பந்தத்தில் எக்ஸாஸ்ட்டில் எந்த விதமான இதுவும் டீசலுக்கு போட முடியாது ஏன்னா அந்த கருப்பு புகைங்கிறது வந்து எக்ஸாஸ்ட் அடைச்சிடுச்சுன்னா இன்
எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஈவன் உலக நாடுகளில் கூட இது ஒரு பிரச்சனை லெட்டட் பெட்ரோலுக்கு கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் போட்டால் அந்த கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் பாய்சன் ஆகிடும் இன்எஃபெக்டிவாக ஆகிடும் அண்டு டீசலுக்கு போட்டாலும் கிளாகிங் வரும் இன்ஜினில் அதனால் டீசல் வந்து பெரும்பாலான நாடுகளில் என்ன பண்ணிட்டாங்க கமர்ஷியல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க டொமஸ்டிக் கார்ஸ் அதுக்கெல்லாம் நம்ம நாட்டில் அதை பண்ண முடியல நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலையும் அது பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் எக்கானமி இஸ் லைக் தட் ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக வர வாகனங்களுக்கு மட்டும் கேட்லிட்டி கன்வெர்டரை போடணும் யூரோ ஒன் நாம பண்ணணும் யூரோ டூ நாம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பல கோடி பல லட்சம் பாப்புலேஷனில் நம்ம பார்க்கணும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து டீசல் வெஹிக்கிள் இருக்குது எவ்வளவு லெட்டட் பெட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த வெஹிக்கிளும் ஈவன் டீசல் ஜென்ரேட்டர் கூட நம்ம நாட்டில் நிறைய உபயோகப்படுத்துகிறோம் நம்ம நாடு வந்து பவர் ஷார்ட்டேஜில் இருக்குது மற்ற நாடு மாதிரி தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்லாம் எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை ஸோ பல தொழிற்சாலைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டீசல் ஜென்ரேட்டர் சட்டம் இருக்கு இது பயங்கரமான பல மடங்கு கியூபிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால நச்சுவாய கொடுத்துட்டு இருக்கு அதனால டீசல் பொல்யூஷனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் டீசல் பொல்யூஷனையும் லெட்டட் பெட்ரோல் பொல்யூஷனும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நம்ம நாட்டில் இந்த மாசு கட்டுப்பாடுங்கிறது ஒரு வெற்றிகரமான சக்சஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த கேட்லிக் கன்வெர்டர் சொன்னீங்க அது எல்லா விதமான வாகனங்களையும் பொருத்த முடியுமா இப்போ கார் பஸ் அப்படி தானா இல்லை டூ வீலர்லையும் பொருத்தலாமா அதாவது ஃபியூலையே ட்ரீட் பண்ணுறதுனால இதை வந்து எல்லா விதமான வாகனங்களுக்கும் பொறுத்தலாம் இப்போ இந்த கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டருங்கிறது எலக்ட்ரானிக் கேட்லிட்டிக் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான் இது இதை வந்து ஃபியூல் லைனில் வந்து நம்ம போடுறதுனால எந்த ஃபியூலாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து லெட்டட் பெட்ரோலாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அன்லெட்டட் பெட்ரோலாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் டீசலாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா வாகனத்தில் ஃபியூல் போகிற லைனில் போட்டுட்டு இது வந்து வாகனத்தினுடைய டுவெல் வோல்ட் பேட்ரியில் இதை சப்ளை கொடுத்துட்றோம் ஸோ வாகனத்தினுடைய சுவிட்சை நம்ம இயக்கும் போது இதுக்கு உண்டான சப்ளை போகுது போகும்போது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாக்க இஸ் அ மைக்ரோவேவ் ஜெனரேட்டர் மைக்ரோவேவ் வந்து இந்த ஃபியூவலை சிந்தசைஸ் பண்ணி பாண்ட் பிரேக்கிங் பண்ணி அயானைஸ் பண்ணி ஃபியூவலை லைட்டர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக மாற்றுது இப்போ டீசல் எடுத்துகிட்டோம்னா டீசலில் சல்ஃபர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சல்ஃபர் வந்து ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் நாசில் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி பாதிக்குது இப்போ இதை கிளாக் பண்ணுறதுனாலையும் எமிஷன் வருது கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் இருக்கிறது இல்லை கம்பர்ஷன்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு டீசல் வெஹிக்கிளில் மாட்டி இருக்கிறத காமிக்கிறோம் நம்ம டீசல் வெஹிக்கிளில் இந்த ஃபில்டர்லேருந்து இந்த ரவுண்டாக சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல இந்த கேட்லிட்டி கன்வெர்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஃபியூவலில் வந்து இதில் இருக்கிற சல்ஃபர் இதெல்லாம் மெல்ட் பண்ணி ஃபியூவலினுடைய விஸ்காசிட்டியை மாற்றி டென்சிட்டியை மாற்றி சீட்டைன் இண்டெக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது சீட்டைன் இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க வெஹிக்கிளினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எமிஷனும் குறையும் பார்ட்டிகுலேட் எமிஷன் இதெல்லாமும் குறையும் இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்லையும் நம்ம போடுறோம் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்லையும் போட்டு இதை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்கா பெட்ரோல் வந்து லைட்டர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக போகுது இது ஒரு மாருதி வெஹிக்கிளில் எங்கே ஃபிட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறோம் மாருதி வெஹிக்கிளில் ஃபியூவல் லைனில் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் கார்பன் மோனாக்சைட் லெவலும் குறையுது அன்பர்ண்ட் ஹைட்ரோ கார்பனுடைய லெவலும் குறையுது எமிஷனும் குறையுது லெட்டட் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்லையும் இதே மாதிரி தான் ஃபிட் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்கூட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கூட்டரும் டூ வீலர்ஸுக்கும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபியூல் சம்மந்தமாக ஃபியூலையே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால இது எந்த வெஹிக்கிள் ஈவன் பஸ்ஸு லாரி எல்லாத்துக்கும் சூட்டபுள் ஸ்கூட்டரில் டூ வீலரில் என்ன ஒரு பெக்யூலியர் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு கேட்டாக்க மினி ஆஃப் த ஸ்கூட்டர்ஸில் பேட்ரி கிடையாது இது வந்து பேட்ரி சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுது மேக்னட்டோவில் தான் சப்ளையில் அதுக்கு வேணுங்கிற எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வாகன உற்பத்தியாளர்கள் இந்த ஸ்கூட்டர் பண்ணுறவங்க மேக்னட்டோனுடைய கெப்பாசிட்டியை ஜாஸ்தி பண்ணணும் ஸோ ப்ரெசென்ட் வெஹிக்கிளில் இதை போட்டோம்னா ஹாரன் லைட்டு இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் இப்போ புது வாகனங்களில் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அடிஷ்னலாக பேட்ரி வச்சு டியூரபிலிட்டி எப்படிங்க இது வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டாக மூணு டைம் இதை வாங்கினோம்னா ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு இப்போ ரவுல் லாங் வீக்கெண்ட் கீப் திஸ் ஸோ இது வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மூணு வருஷம் எல்லா வித வாகனங்கள்லையும் இதை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஈவன் டூரிஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாரிஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் கிட்ட
இந்த நாலு எனர்ஜி லெவலும் சேர்ந்து தான் ஒரு மாலிக்யூல்ஸுக்கு வந்து டோட்டல் எனர்ஜியை கொடுக்குது இதில் எக்ஸைட்டட் கண்டிஷனில் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாக்க இது ஒரு பர்டிகுலர் சவுண்ட் இது வந்து எக்ஸைட் பண்ணும்போது ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் இது வந்து ஆசிலேஷன் இப்படி இருக்கும்போது இந்த மாலிக்குலர் எனர்ஜி வந்து மாறுது ஸோ இது அதே மாதிரி ஹீட் வேல்யூவில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிபிசிவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொயபிஷன்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து மாறுது ஹீட் கெப்பாசிட்டி மாறுறதுனால ஃபியூல் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஃபியூலினுடைய என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த என்ட்ரோபி மாறும்போது ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது நார்மலாக ஒரு வெஹிக்கிளில் ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணோம்னா பவர் லாஸ் வரும் இல்லை வெஹிக்கிள் ஓவர் ஹீட் ஆகும் வால் பேர்னிங் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபியூல் ப்ராப்பர்ட்டியை குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி என்ட்ரோபியையும் ஹீட் எனர்ஜியும் மாறுறதுனால ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோவை மாற்றுறோம் லீன் மிக்சரில் வி ஆர் ஏபிள் டு ஆப்ரேட் தி என்ஜின் இதை பண்ணும்போது ஃபியூல் கன்சம்ஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இப்போ பல விதமான பீப்புள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டாக்க இதை டெஸ்ட் பண்ணப்போ எல்லாரும் வந்து எமிஷனுக்காக வேண்டி இதை செக் பண்ணால் கூட நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டாக்க இதில் பத்து சதவீதத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் நல்ல இது இருக்குது அப்படின்னாங்க நம்ம சென்னை மாநகரத்தில் உள்ள போக்குவரத்து துறையில் என்ன பண்ணோம் பஸ்ஸுகள்லேயே சிட்டி பஸ்ஸில் போட்டோம் அவங்க வந்து அவங்க எவ்வளோ டீசல் கன்சம்ஷன் சொல்லி டெய்லி சார்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களே இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரோட்ரி போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரானிக் கன்வெர்டருக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு சிட்டியில் எவ்வளோ ஒரு கிலோமீட்டர் கொடுக்குது போட்டதுக்கு பிறகு எவ்வளவு கொடுத்தது அப்படின்னாக்கா இந்த டிராபிக் கண்டிஷன்ல கூட பத்து சதவீதம் டீசல் மிச்சமாகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க அதே மாதிரி பல விதமான வாகன பீப்புளும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர்ல ஃபியூல் சேவிங்கும் எமிஷன் கண்ட்ரோலும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கன்வெர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கும் எல்லா விதமான ஃபியூலுக்கும் ஒரு காமன் கன்வெர்டர் உரிமைக்காக <laughs> 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 ஸோ இது வந்து நான் நம்முடைய நாட்டை பொறுத்த வரையில் இந்த பேட்டன் ரைட்ஸுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ப்ராசஸ் பண்ணி வரும் இது ஸோ அந்த ப்ராசஸில் இருக்குது பேட்டர்னிட்டி ரைட்டை பற்றி ஜென்ரலாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பேட்டன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறதே காப்பீட்டு இருந்து என்னென்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ப்ரொப்பரைட்ரி இது மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு முயற்சிக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து டபிள்யூடிஓடைய இது பிரகாரம் பேட்டன்ட் பில் பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆகி இன்றைக்கி இட்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இந்த இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ இன்றைக்கி ஏழு வருஷம் வரைக்கும் அந்த காப்பீட்டு உரிமை கொடுக்குறாங்க டபிள்யூடிஓ இது பிரகாரம் ப்ராடக்ட் பேட்டன்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இருக்குது அந்த ப்ராசஸில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டபிள்யூடிஓ இது வந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய நாட்டினுடைய ஒரு டெக்னாலஜியை இன்னொரு நாட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து டெக்னாலஜியை வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் சார் இந்த யூரோ ஒன் யூரோ டூ நார்ம்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது என்ன நார்ம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு அது புரியணும் இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து வாகனத்தை நம்ம ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துக்காக ஒரு செக் பண்ணுறோம் பொல்யூஷன் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளோ இருக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம் யூரோ ஒன் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க வாகனத்தை நிறுத்தி வச்சு அது ஐடல் கண்டிஷனில் நம்ம ஸ்மோக் எடுக்கிறோம் ஆனால் வாகனங்கிறது வந்து ஓடும்போது ஆக்சுவலில் நின்றுட்டு இருக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரே ஒரு ஃபுல் லோடில் ஓட்டுறோம் பல விதமான ஸ்பீடுகளில் போகிறோம் யூரோ ஒன் யூரோ டூங்கிறது என்னென்னு கேட்டாக்க ஐடல் கண்டிஷனில் அந்த வாகனத்தை லோட் பண்ணி அதாவது அதில் உள்ள எவ்வளவு கேரியிங் கெப்பாசிட்டி உண்டோ அதை லோட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்பீடுக்கும் அது என்ன எமிஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சைக்கிள் டைம் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளவு சைக்கிளில் அது போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதை சைக்கிள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த யூரோ ஒன்று யூரோ டூ அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த எவ்வளவு கார்பன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் கார்பன் மோனாக்சைட் ஹைட்ரோ கார்பன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து இன்றைக்கி நம்ம யூரோ ஒன்லேருந்து யூரோ டூக்கு போகிறோம் இப்போ இதை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க கார்பன் மோனாக்சைடு இப்போ கரண்ட்டில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு இருக்குது டூ வீலர் இருக்குது இதை வந்து டூ கிராம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பாதியாக
பழைய வெஹிக்கிளுக்கு யூரோ நார்ம்ஸ் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன்று ஃபியல் சிந்தசிஸும் பண்ணணும் எலக்ட்ரானிக் கேட்டலிட்டி கன்வெர்ட்டர் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போடணும் இல்லை எக்ஸாஸ்ட் கன்வெர்ட்டரும் போடணும் அதுக்கு ஃபியூல் வந்து தகுந்த நிலைமையில் கொடுக்கணும் ஸோ அது போட்டால் முடியும் இப்போ நாங்கள் பண்ண முயற்சியில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டாக்க மாருதி எல்லா வெஹிக்கிளுக்குமே இதை போட்டு பழைய வெஹிக்கிளில் பார்த்ததுனால யூரோ ஒன் கண்டிப்பாக மீட் ஆகுது எல்லா வண்டியும் மீட் ஆகுது ஈவன் யூரோ டூ ஆல்சோ சம் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் மீட்டிங் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சஸில் அது மாதிரி டீசல்லையும் போட்டாக்க யூரோ ஒன் மீட் ஆகுது ஸோ அதனால் பழைய வாகனங்களையும் நம்ம யூரோ ஒன் லெவலுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னைக்கு இப்போ இந்த பெட்ரோல் டீசல்லாம் உபயோகம் பண்ணுறோம் அது தவிர இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த எல்பிஜி சிலிண்டரை வச்சு வண்டி ஓட்டுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பானது அதை பற்றி கொஞ்சம் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்பு அதில் இருக்கா அது வண்டிக்கு முதல்ல ஒரு பாதுகாப்பு பொல்யூஷன் ஃப்ரீங்கிறாங்க கேஸ் ஒல்லின் அது சாத்தியம்தானே அது நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா எல்பிஜி சிஎன்ஜி அப்படின்னு ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல்ஸை நம்ம இன்னைக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இதில் என்னென்னு கேட்டால் சிஎன்ஜிங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய கிடைக்குது இது ஒரு ஓரளவுக்கு சேஃப் ஃபியூயல் எல்பிஜி அப்படிங்கும் போது பல விதமான இதை நம்ம வந்து யோசித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஏன்னா எல்பிஜி வந்து நம்ம வெளிநாடுகள்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதை குக்கிங் கேஸை வந்து இன்றைக்கி டொமஸ்டிக் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டொமஸ்டிக் கேஸு திடீர்னு தட்டுப்பாடு வருது திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாள்லேயும் வருது இருபது நாள்லேயும் வருது அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது எல்பிஜி வந்து லைட்டர் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கம்பஷன் நல்லா இருக்கும் ஆனால் வண்டி இன்ஜினுடைய பவர் வந்து குறையும் இந்த இன்ஜின் பவருங்கிறது நம்ம நாட்டில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் யாரும் ஹை ஸ்பீடில் போகிற அளவுக்கு ரோடுகள் இல்லை எல்லாரும் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே தான் வண்டியை ஓட்டுறோம் சிட்டி டிரைவிங்க்கு இட் இஸ் ஐடியல் ஃபியூல் ஆனால் கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்பிஜியில் குறையிறது இல்லை இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இதில் வந்து ஒரு சான்றிதழ் இதில் கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் கார்பன் மோனாக்சைடு லெவல்ஸு இது இப்போ எல்லா விதமான ஃபியூவல்ஸும் இதில் இருக்குது இதில் கேட்டிங்கன்னாக்கா இது கேசலைன் சிஎன்ஜி எல்பிஜி மெத்தினால் இதில் பார்த்தோம்னாக்கா கேசலைனில் என்ன அளவுக்கு சிஓ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு எல்பிஜிலையும் இருக்குது ஆனால் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா கார்லையும் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்ரு இருக்கிறதுனால எல்பிஜி ஆல்டர்னேட்டிவ் பை ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டில் ஒரு பர்சம்ஷன் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் எல்பிஜி போட்டுட்டோன்னா கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்ரு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அது தப்பு எல்பிஜி யூஸ் பண்ணாலும் எக்ஸாஸ்ட் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்ரு இஸ் அ மஸ்ட் அப்போ தான் கார்பன் மோனாக்சைடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நம்ம இன்னும் ஒரு பொதுமக்கள் ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காமனான கேள்வியை கேட்டார் எங்கிட்ட அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எல்பிஜி அங்கேருந்து தான் நம்ம நாட்டுக்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த கிட்ஸ் எல்லாமும் அங்கேருந்து தான் வருது ஆனால் அந்த யூரோப்பியன் நாடுகளோ வளர்ந்த நாடுகளோ தே ஆர் மோர் எக்கோ கான்ஷியஸ் அவங்க ஏன் வந்து இந்த எல்பிஜியை இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை அவங்க கண்ட்ரியில் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அந்த கிட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி எல்பிஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டார் இது ஒரு சிந்திக்கத்தக்க ஒரு சூழ்நிலை அவங்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட் ஃபியூல்ஸு ஃபியூல் செல்ஸ் கார்ஸ் இது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க நாட்டிலேருந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஏன் அவங்க நாட்டு கார்களில் வாகனங்கள் உபயோகப்படுத்தலைங்கிறது தெரியல ஆனால் ஜப்பான் நாட்லேயும் கொரியா நாட்லேயும் இதை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க எக்ஸாஸ்ட் கேட்டலிட்டி கன்வெர்ட்டோட இதுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட அந்த கருவிக்கு அரசோட ஆதரவு இருக்கா எந்த அளவுக்கு அது கிடச்சிருக்கு அரசனுடைய ஆதரவு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் முத முதல்ல எல்லா ஃபியூலுக்கும் ஒரு கேட்டலிட்டி கன்வெர்ட்ரு இருக்குன்னு ஒன்று உலக நாடுகள்லேயே இது ஒரு உயப்பான நிகழ்ச்சியாக கருதுனாங்க வாகனங்களுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு அவங்க என்ன வந்து ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்டிங் ஆதரவாக ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண கொடுத்தாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் இது வந்து அமெரிக்க அரசாங்கத்தினுடைய சாண்டியா நேஷனல் லேபரட்டரி அப்படின்னு இருக்கு அங்கே உள்ள சயின்டிஸ்ட்டு ஃபோர்டு மோட்டர் யூஎஸ்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஃபியூல் ரீஃபார்முலேஷனு கேஸ் கிரமட்டோகிராஃப் ரிசல்ட் கேட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஎஸ்ஐஆர்லேயும் இதை பண்ணி ரி ஃபியூல் ரீஃபார்முலேட்னு கொடுத்தோன்னே அவங்கெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் ஆனாங்க ஆனால் அன்றைக்கி என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க இது எல்லாம் டீட்டெயில்லாம் சப்போர்ட் ஆகுது ஆனால் ஒரு நைன்டி வாட்ஸில் ஒரு பாண்ட் பிரேக்கிங்கை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு புதிராக இருந்தது ஆக்டேனும் ஃபியூயலும் ஆப்போசிட் இன் கேரக்டர் எப்படி ஒரு காமன் கருவி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு